Компания Razer представила второе поколение своего игрового ноутбука Blade Stealth 13. 13, как вы могли догадаться, означает диагональ экрана. В толщину ноутбук меньше 16 мм, а весит меньше полутора килограмм. Классный маленький игровой ноут, да еще есть опция с сенсорным OLED-дисплеем, что вообще крутотень. Насколько он игровой? Ну, тут такое. Внутри стоит четырехъядерный низковольтный Core i7 поколения Tiger Lake и видеокарта GTX 1650 Ti. То есть в целом поиграть, конечно, можно с легонца, но на что-то серьезно рассчитывать не стоит. Но вот если не рассматривать его как игровой, тогда ммм, OLED дисплей. Стоит машинка будет 2000 баксов с этим самым OLED. -ом. Бывает у телефона камера в вырезе, бывает выдвигающаяся, бывает поворачивающаяся, бывает под стеклом. Вот теперь есть еще один вариант отстегивающийся. Это дело выдумала компания Vivo. Смартфон у них готового пока нет, но вроде как они его активно пилят. Суть в том, что камера все так же выдвигается из самого корпуса, но фишка в том, что она находится на магнитном креплении, а значит ее можно перевернуть, заменить на другую или просто снять и положить куда-то и сделать дистанционное фото. То бишь она вообще автономно работать может. А если вы про нее забудете, то система зарет и напомнит, что вы кое-что забыли. Звучит и выглядит это, конечно, хорошо, но я все же крайне скептично настроен относительно этой идеи. Во-первых, вот это вот можно менять модули камеры на нужные. В итоге вылится в то, что ты будешь носить с собой несколько модулей, терять их, менять туда-сюда, и при этом вряд ли кто-то, кроме самой Вивы, будет их производить. И вряд ли они будут прям вах, какие самые лучшие в мире. Ну, типа, таскаешь с собой пригоршню камеры для смартфона от Вива, где, ну, такие все средние паршивости объективы. Ну, окей. А во-вторых, вот этот вот подаст сигнал, если забыли, так что вы ее не потеряете. Ага, сейчас, ну я вас умоляю. Вот я бы за первый месяц гарантированно такую штучку потерял. При моем-то образе жизни. Мне детей не доверяют, а уж они всяк погромче орут, если их потерять. Ура, товарищи, свершилось! Наконец-то мы с вами можем купить себе телевизор с гибким экраном. Первый в мире телевизор с гибким экраном, между прочим. Это LG Signature OLED R. У него, как нетрудно догадаться, OLED-экран, диагональ 65 дюймов и разрешение 4К. А еще он не будет занимать так уж много места в наших небольших квартирках, так как на то он и гибкий, чтобы сворачиваться в рулон внутри нижнего блока. Нужен телек, он вжиг и развернулся, не нужен вжиг и убрался, и у нас уже удобная полочка для всяких там ништяков. Очень удобно. Стоит, кстати, всего 87 тысяч долларов. А еще и трехлетняя гарантия, в течение которой раз в полгода будет бесплатно дядя из LG приезжать и техобслуживание проводить. Вот я когда куплю, надо будет в однушке обязательно прибраться, а то перед дядей из LG неудобно будет. У меня еще лампочки в люстре не все горят. Может они специально, кстати, не горят? В целях экономии. Чтобы вот на телевизор, например, накопить. Ладно, гибкий телевизор это, конечно, пока только для богатых. Для нас же, простых людей, есть возможность приобщиться к фантастике по дешевке. Дюймов, правда, будет не 64, а всего 15, но и тысяч долларов надо будет не 87, а всего 5. А еще надо будет маленько подождать, так как аппарат пока не продают, а лишь только анонсировали. Речь идет о мониторе Sony Special Reality Display. Его уникальная фишка в том, что в нем используется сенсорный экран светового поля и высокоскоростной датчик отслеживания глаз, а еще какая-то хитрая линза, которая двоит изображение, смотря какой глаз куда, ой, ой и все вот это вот каким-то волшебным образом позволяет видеть трехмерное изображение безо всяких там этих ваших очков и шлемов. Ну то есть натурально 3D прям внутри экрана, говорят прям ух, как будто внутри там ящик с ништяками. Если помните Nvidia 3D Vision, там вот что-то похожее было, но там были нужны очки. Короче, если вы занимаетесь 3D моделированием, то возьмите на заметку, может оказаться полезной штукой, когда выпустят. Ну а нам всем, наверное, придется подождать, когда такая штука будет устанавливаться в игровые моники и ноуты, когда игры будут это все поддерживать, и когда стоить это будет не 5000 за 15 дюймов. Бросайте, в общем, вредное вот это вот наше все и занимайтесь спортом. А то так и не доживем. Ну а на сегодня еще не все, сейчас увидимся. Всем привет! И вы просили, помните, Dell G7, мы его сделали, его уже можно посмотреть, но он такой себе. В нем прикольный дисплей, ну я в общем все говорил в обзоре. И еще вы просили HP Pavilion Gaming 16, и вот его привезли. Вот буквально сегодня. Фишка в том, что это 16-дюймовый ноут, то есть здесь не 17,3, не 15,6, здесь 16 дюймов. Вообще, надо сказать, что по виду это пятнашка, то есть разница здесь не такая большая. Вот у меня 17, да, стоит. 
То есть здесь, ну, чуть-чуть побольше диагонали, но зрительно это не так ощущается, как мне изначально казалось. Причем он такой прикольненький, на ощупь приятный, все с ним хорошо. Мы уже, в принципе, видели, по-моему, с нашку у Гош делал что-то такое. Здесь Core i7 и RTX 2060 видюшка. Будем все это тестировать. Сразу хочу сказать, что здесь сбоку нету выхлопа, с этого бока тоже нету выхлопа, выхлоп только сзади. И это уже наводит меня на печальные мысли. Я вижу здесь два вентилятора. Ну, погодим, как все это будет работать. Мне кажется, все это будет греться, потому что он не очень толстый, он все-таки компактный. Кстати, он еще ни разу не включался. Попробуем сейчас его запустить. Ух ты, он запустился, ништяк. Уже хороший признак подсветка, кстати, я так понимаю, только зеленые. И, в общем, его буду тестировать. Отжал у Гашана карту захвата. Сниму игрушки, сниму все вот это дело. И будем посмотреть. Завтра у Гашана будет обзор про моноблок, а еще мы сняли... HP Omen, новый, 2020. И мы его сняли в двух частях. Мы попробуем сделать такой эксперимент. У нас будет видео в двух частях. Потому что, как я уже рассказывал неоднократно, мы не можем делать видео больше 10 минут. Из-за того, что он не подцепляется Яндекс Маркетом в карточку товара. То есть это нам плохо с точки зрения маркетинга. Поэтому нам приходится укладываться в 10 минут. А про Омен там много чего Гошану было рассказать. Поэтому мы решили, э, сделаем часть первая, часть вторая. Какую-нибудь из них маркет подцепит. О, кстати, его погружать еще надо. Вот, какой-нибудь из них маркет подцепит, и мы будем в шоколаде. Ну, не знаю, насколько людям понравится смотреть в двух частях обзор, но мы постарались его так разбить более-менее гуманно. Вот такие вот дела. Ну, что ж, буду заниматься помином. Надо прогрузить, поставить все эти штуки. И буду вам рассказывать. На следующей неделе планируется обзор. И Гошановские надо еще демонтировать все. Такие вот дела. До новых встреч и всем пока. У него одна живого шана, кстати, клевые футболки есть. У меня тоже есть клевые футболки. А? Ставь лайк, если хочешь, чтобы надежды оправдались.